，童小姐回来了。莫先生呢？在卧室等您呢。嗯，可是他拖鞋怎么在这儿啊？莫先生一看您还没回来，拖鞋也没换，就直接上楼去了。好，我知道了。童小姐。你干嘛穿我的衣服？也没有把它弄脏，反正也得洗了。我先回房间了。不许动！不要！说，为什么这么大胆，敢穿我的衣服？我是你的女人，穿你的衣服不行啊。衣服没换，鞋子也没换，专门等我回来伺候。不就是回来晚了一点，至于这么生气吗？可爱，你看看他。害怕了？怎么不叫我的名字？你为什么？你为什么要侮辱我的父母？为什么？为什么？你这个没心没肺！虚情假意的女人，只要你关心我多一点点，也许你就会知道答案了。你告诉我，请你告诉我。嘘
你知不知道什么叫结婚？就是当一个男人深深的吻着一个女人的时候，这个女人也要好好的回应这个男人。这两年来，我吻过你无数遍，但是你的舌头，你的嘴唇。从来没有一次好好的回应过我，就好像要守住最后一道防线一样。所以我刚才才会说，你爸会骂你不敬业。我还会想，你爸爸应该是一个很贪钱的人吧？今天是他的忌日，他是怎么死的？是报应吗？你放开我！你放开我！我叫你不要侮辱我爸，你听见了吗？而且你心里清楚，我是被迫把自己卖给你的，我受气。最近有没有去看你舅舅啊？他还好吧？给你的。我每一次回来都会给你带礼物，你每一次都会开开心心的拿过去。今天怎么了？谢谢。不打开来看一看，我帮你打开。记不记得，上次我们看电影，那个女主角戴着这个戒指，当时你说了一句：“戒指又大又漂亮。”所以我专门定做个一模一样的送给你。带上看看，太贵重了，我怕我不配。去哪儿？不陪我吃饭了？嗯？我今天要去工地看工程，然后去我舅舅家吃饭。不过，我会很快赶回来的。我不喜欢女人对我耍小脾气的。我劝你好好考虑清楚。你也有父母。你也很爱你的父母，对吧？我也是。舅舅，今晚还有客人吗？没有啊。你是哪位啊？同学，你找我姐姐啊？啊，雪儿啊，呃，这位莫先生说，他是你的朋友，是你男朋友吗？好帅啊！你坏死了，这男朋友都不告诉我。这位一定是雪儿的舅舅了。是，您好，我叫莫少谦，真的不好意思，我不请辞来了。哎，你好，你好，帅帅，倒茶。嗯。啊，莫先生，请坐。雪儿啊，你请男朋友到家里来，也不提前跟我们说一声，好让我们有个准备呀。舅妈，我……哎呀，好了好了，去吧。瞧我这记性，本来今天晚上他有生意上的朋友要应酬，我答应了陪他去吃饭的，可我又答应了舅舅回家吃饭，是我不好。你就原谅我，不要生我的气，好不好
我怎么舍得生你的气啊？那不如我们现在就走吧，现在去陪你的朋友还来得及啊。哎，雪儿啊，你忘了今天是你父母的继承哎。再说了，你男朋友第一次到家里来，怎么样？大家也应该坐在一起吃吃饭、喝喝茶呀。嗨，死者遗遗，也就是找个借口大家吃个饭的事儿。我说，生意场上啊，最要紧的就是守信，失约了可不好啊。那既然这样，我们先走了。哎，好，好，好。那，那你们慢走啊。啊。哦，差点忘了，舅妈，第一次见面，这是我的见面礼，不成敬意。哇，好大，好闪哦。啊，啊，不，这这。这太贵重了，我不能收，不能收啊！如果舅妈不肯收下的话，我怕同学会更难受的，是不是？舅妈，那你就收下吧。叫你收你就收着呗，别小家子气了。哎，那我就恭敬不如从命了。哎呀，真是。让您破费了，谢谢，谢谢啊！不用客气。为什么要这么做？我饿了，要吃饭。你再敢问一句。我就忍不住要上去尝一尝你舅妈的手艺了。哎，你，老妈，开车。好还记不记得这个餐厅？下车。从家里去你公司，这条路是最近的。但是你宁愿每天早起半个小时，宁愿坐别的路线的公交车，宁愿绕道多花一点时间，也不想经过这个餐厅。我就是怕你会忘记。所以今天特意带你过来，跟你吃个饭，提醒你一下。你放开我！放开我！放开我！放开！老妈，老妈，我求求你，你开车！你你开车呀！你放开我！放开我！爹我！放开老马，开车。好。啊，莫先生，童小姐，你们回来了，要准备晚餐吗？我不吃了。莫先生，没事，您休息吧。有点不舒服，今天请你放过我一晚上好吗？你忘得了那餐厅，但是你应该忘不了这大床吧？拖。人的记忆很奇怪，有些事情你会记一辈子，但是有些事你很快就会忘记。所以我特别把这张大床搬到你的卧室，好让你的记忆历久长新。请你出去，请你放过我好吗
我不知道我今天做错了什么，把你给惹了。我从来都猜不透你的心，我也没这本事。我只求你今天放过我一晚上，我求求你。你真的猜不透我的心？如果你是真的喜欢我，怎么会猜不透呢？两年了，原来我还没有这个本事，让你喜欢上我那么一点点。我是白疼你的，我请你出去，我求求你。你凭什么求我？你是什么身份？你别忘了，你是来还债的，你什么都不是，你连当我的佣人都不配。出去，请你出去。看来你的记性真的很差劲，又忘了我曾经说过的话，那我就重复一遍给你听。你最好乖乖的，别惹火了我。也许有一天我厌倦了你，我会让你走。否则，这一辈子我都不会放过你。就算我厌倦了你。对不起，我知道我错了，好不好？我答应你，以后我都会乖，好不好？嗯、告诉我，你心里面有没有别的男人？没有。真的没有？没有。专心一点，够不够？那个男人是谁？我。那个你在梦里面一直喊着名字的人是谁？你每天给谁折那玩意儿？不要！回去睡觉。可爱，你踩坏了我的纸鹤。我知道你不喜欢我，不过你放心，很快，很快我就会消失，很快。很快我就会存够了钱，然后远走高飞，永远离开这里。吃饭了吗？还没呢。坐下来吃吧。这个不是你和苏珊珊吗？拍成那样，难道你还能认出来？你们俩
我们俩怎么了？你想问我们两个是不是好上了？你巴不得我们两个好上，有人取代你的位子，那你就自由了，是不是？没有啊。哦，那我猜错了。怎么？不高兴了？我哪有资格不高兴？也对啊，就像你嘴里面喊着别人的名字，我也没有资格不高兴。那个，是我以前的男朋友，不过，在认识你以前，我就已经和他分手了，再也没有见过面了。上个礼拜朋友过生日，见过一次，只是碰巧遇见，我也不知道他会出现。不过，我和他都已经过去了，再没什么了。都已经过去了，在梦里面还能喊出他的名字？我还以为你是个没心没肺的人，原来是个痴情女子。我知道。你不高兴，我为什么不高兴？你以为我嫉妒了？你凭什么？你拿什么跟我拼？男女舅舅，怎么样？这张床舒不舒服啊？如果舒服的话，我明天就给他买一张一模一样的。不不不，这样吧，我就给他弄一个大一点的房间，把两张床都放在里面，我们全部人住在一起，怎么样？你不是人，你不是。你是禽兽，你是禽兽！你不要再为难他了，好不好？我求求你，你让我做什么我都答应你。我让你做什么你都答应。我答应，我答应。那好啊，我有两个生意上的好朋友，他们还挺喜欢你这种类型的。只要你答应陪他们玩一玩，那我就答应你放过他们俩妇女。你拿我当什么了？你拿我当什么？我就拿你当什么？你可以回去考虑一晚再答复我。现在，你马上给我滚！说的是，你考虑清楚了没？你真的觉得这样很好玩吗？你这样做你很开心吗？就是因为不知道
，所以才想试一下。如果我答应你，你真的会放过他们吗？这么说，你是答应了？今晚几点？在哪里？老马会来接你，穿得漂亮点，别让我丢脸。这位也是你们公司的同事啊？是是是是，包子，哎、呃，他也是我们公司的职员，哎、呃，是个设计师。哦。大家好，我叫童雪，请多多指教。我是听你说金总也希望我过来，所以我打了电话回公司。说你们在这里吃饭？哎，对对对，好好，你带病坚持工作，我给大家正式介绍一下啊，这是我们公司啊最出色、最敬业的设计师，他叫童雪，呃，岳云也是我们公司最出色的啊，呃，他俩都是最顶尖的。来来来来来来，这位是莫总，远中集团的莫总，童小姐，你好，莫总你好。很高兴认识你，希望你今天玩的开心。这位呢是陈先生，莫总身边的一把手啊，老陈子啊，你好，陈先生你好，来，这位呢是吕总，吕总你好，这位啊是杨氏集团的杨总，杨总你好，我跟我爸就不用介绍了，来，同学坐我这儿。哎哎哎哎什么坐你那儿啊？你们俩坐一起多没意思啊！你看看大家都怎么做的啊？回头你们俩坐一起，叽叽咕咕净说悄悄话了，不把大伙给冷落了吗？啊、对对对对，过来过来，你啊，坐莫总那儿去，哎，坐莫总那儿去啊！来，坐这坐这儿啊，坐坐坐，坐，对，这样就好了嘛。来，你看，这就对了吧？啊。呃，相逢自是有缘嘛啊！来，我再敬大家一杯啊！好，哎，莫总，同学，来来来来来来。啊，嗯，好，坐坐坐坐坐。刘叔叔，你们怎么也过来了？莫总请我们过来的呀！哎呀，真是太有面子了。哎，同学，你不知道啊，莫总绝对是个大好人，好的简直是没话说呀！<笑>我想童小姐一定很好奇，我为什么把刘总请过来吧？刘总，不如你说说，我怎么是个好人呢？我还曾经派人把你赶出门呢。哎，不对不对不对，那是我自找的。<笑>你看在那之前，我不是见不着您吗？哎呦，我着急啊！我也没想到您是贵人世王，哪有功夫见我们这些小商人呢？所以我当得知你跟太太搞那个呃结婚十周年庆典，我就到处托人拉关系搞那个请柬嘛。我一拿到请柬就没头没脑的冲进去了。<笑>当时我真的不认识你啊！是啊，你根本就不认识我。你说我也不考虑场合啊，这没头没脑的冲上去缠着你们就要谈生意，您只是让人把我轰走了，这还不是好人呢啊！这要是换了我，我非让人打断你的狗腿不可。哎呦爸。别说了啊啊啊！哎，你别管，我跟莫总说话呢啊。莫总，您跟我就是不一样啊。你看，您不光没打断我的狗腿，您还把合同给我签了。啊、你们把合同给签了啊？昨天莫总就让助手给我打电话了，今天一大早就把合同送过来了。昨天啊？哎呀，莫总啊，咱们真是不打不相识啊。你看你还这么关照我。
他特地约我出来吃饭哦，还给我介绍了两位著名的企业家呀。来，我敬你们二位。<笑>我也沾光，好杯酒喝啊。好好好，<笑>来，孟总，咱们一起吧，好吗？来来来，来，敬你三位啊。坐坐坐坐坐。刘小姐，您还记不记得我们有过一面之缘啊？我当然记得了，我还怕您不记得，我都不敢提呢。你们见过？是啊，你记不记得有一次你突然给我打电话，让我帮你买一条白色裙子？当时我匆匆忙忙离开，就和莫总撞在一块儿了。还是莫总扶我去停车场的呢。不过呀，没过多久你就来了。对不起，我去下洗手间。我也去趟洗手间。你怎么了？脸色这么难看，你不舒服啊？我可能是错怪了一个人。谁呀、啊？什么事啊？啊、哦，没什么，可能是有点不舒服，胡言乱语了。你今天就不应该来，就算你身体没病，一会儿也会很惨的。为什么？小孩子嘛，来，我跟你喝。既然是小孩子，就早点回家睡觉吧，太阳都下山了，是吧？莫<笑>总，我酒精过敏，真的不能喝了。酒精过敏，那就不应该喝了。谢谢莫总。嗯。但是童小姐没酒精过敏吧？童小姐来顶。小姐，我给你买上了。哎，莫总，别跟小孩子开玩笑了，饶了他吧，要不然就就喝一小口吧。啊，刘总啊，我可是帮你女儿求过情了。如果连童小姐都不喝的话，那我怎么跟他们交代啊？说的对，现在连天王老子也管不了了，是吧？哎，喂，怎么回事啊？我刚上趟厕所就成战场了。哎，你们可没有欺负这小女孩啊？没有，没有。老陈，你别多事儿，我刚才说了，连天王老子也管不了了。来，同学，我们俩先干为敬。我喝。同学。我没事的。慢点，还好吧？我没事，真的没事。下次我们配对了，先自罚一杯。好，下次咱们接着喝，接着喝，来。下回啊，啊不醉不归啊！这样吧，童小姐我来送吧。不用了，谢谢，还是我送她回去吧。今天她住我们家了。呃，不不不，我要回家。回家。她刚才说了，她家的地址，就在我住的酒店附近。顺路，没事的。我男朋友回来了，我给他打了电话，他说他在路边接我呢、嗯。刘小姐，请放心。我一定把童小姐安全送回家。哎，莫总，那就拜托你送我们同学回家了啊，给您添麻烦了。不用客气，刘总，早点休息啊。嗯，啊，谢谢。刘小姐，那好吧，那小心一点。少杰，我就不坐你的车了，我最讨厌喝醉酒的女人。我坐李荣车回去。好的，早点回去。好，来，张、啊、青，好。
，慢走，大哥，慢走。我跟你讲，我错怪你了。你骗我，你太坏了。你骗我，我不怪你。你帮了他，我也不怪你。我跟你讲，我对不起你。我怎么能把你想的那么坏呢？其实，你没有那么坏。你装什么装呀、啊？你装什么呀？啊？你有不开心是不是？我看你洗澡的时候有心事。嗯？我我没偷看你洗澡啊，是你自己洗澡的时候没有关好门，我所以我就不小心偷瞄了一眼。我看你洗澡的时候表情很痛苦，很多的心事。是不是？嗯，<笑>嗯是不是啊？啊，<笑>是不是？嗯，啊<笑>，你醉了，好好歇着，啊！嗯、我没醉，我就是有有点晕。还有啊，你说话的声音能不能大点声啊？我听不清楚啊。我说，你醉了，好好歇着，别动了。你也有不开心，是不是？你不开心，我帮你啊！你帮我，我也帮你。你不相信我啊？你放心，我不会对别人说的。哎、啊，来，老公，你啊，好好休息，好不好啊？啊，来。你看你有不开心，我看你在书房里发邮件，你给谁发邮件啊？啊，女人，你的初恋情人。他把你给甩了，是不是啊？<笑>好了，别闹了，好歇着啊。哎呦，我跟你说，我就是有点晕。哎呀，还有，你说话的声音真的是听不清楚啊！你大点声说话，大点声，啊！喂。<笑>你抽烟啊？我也要抽。女人抽什么烟呢？为什么呢？为什么呢？什么为什么？其实，你对我也挺好的呀，也没打过我。冬天带我去泡温泉，春天带我去看樱花。你没有爸爸妈妈的，是不是？我不知道你爸爸妈妈是谁，也不知道你老婆是谁。我不看报纸的。你是大企业家，你是名人，我不敢看报纸。我怕看到你的新闻，我怕知道你的消息。你有爸爸妈妈的。他们对你不好，你那么变态，是因为有童年阴影。嗯，你恨我是不是？你恨我，我老是觉得你恨我。你为什么恨我呀？你为什么恨我？你为什么哎？老马，你为什么恨我？好了没有？我问你啊，我问你听没听见？你说话呀，你回答我呀。穆先生，搞定了。嗯。穆先生，佟小姐她。去开车吧。
，莫先生。不要离开你。谁？是不是那个给你折纸鹤的人？折什么呀？我叫谁？第一个项目终于顺利完成了，老板我非常满意。谢谢金总。哎，不光是我满意啊，客户也很满意啊。他今天打电话来了，让你们今天晚上去吃入伙饭，所以啊，今天你们早点下班，回去打扮一下啊。呃，能不能不去啊？就是啊，挺尴尬的，都不认识。哎，这这这是客户对你们的高度认可嘛？是不是？就出去坐一会儿拉拉关系，你们还真以为？设计师是艺术家，就不用拉关系应酬啊！这出来混呐、啊，是得凭真本事，但是还得要靠人脉，知道吧？我呀，天大的面子，认识了莫总，通过莫总呢，又认识了另外两个老总，是吧？这样我们公司前途就一片光明了嘛，是不是？哎，我们做生意为了什么？不就是为了发大财吗？发大财靠什么？啊，靠天时，靠地利，靠人和。所以啊，要学会出去应酬。送到这里就可以了，你原车回去吧。好。哎，你小心啊！小姐，老马，怎么这么晚了你还？他回来了。是的。那我先进去了，晚安。童小姐，刚才我们回来的时候，看见有人送你回来的，莫先生也看到了。那他有说过些什么吗？没有。你是特意在这等我？嗯、谢谢你，老马。丁管家，莫先生呢？他在卧室呢。谢谢。少谦，我回来了。少谦。少谦，丁管家，莫先生他。莫先生，我今天忘了给您换新的浴袍，我可以进来吗？进来吧。好的，您把门锁了，我用备用钥匙进来。
你是生我的气了，对不起啊！笑。怎么了？笑得比哭还难看。刚才跟人送别的时候，对着人家笑得多么自然。再笑一次给我看看，笑不出来。也许你去看你舅舅最后一眼的时候，你就会笑出来了。害怕，还是愤怒，恨不得把我杀了是吧？回你自己的房里，我要睡觉。怎么样？还疼不疼？顾医生，他没什么大碍吧？哎，有两个伤口被刀刺得很深，万幸啊，没有伤着神经，其他的都是些皮外伤了。我的意思啊，还是留在医院里观察两天吧。如果不想住院的话，那起码也要观察一个小时。等麻药的劲儿过去以后，没有什么大碍，就可以出院了，好吧？我要住院，我要住院。莫先生，要不？莫先生，丁管家，我去照看一下莫先生。好的，谷医生，那就让他住院吧。好啊。不过，能不能给他换一个单人的房间呀？这很抱歉，单人间全都住满了。要不这样吧，明天早晨如果腾出了空房，马上给你调换。那好，谢谢您，我去帮他办手续。好，好。佟小姐，您好好休息，我们明天再来看您啊。好好休息啊。
，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的亲亲，我们都以为是永远，却看不到悲伤靠近，人世间太多事。我却不能为你抵挡抗拒，爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一。莫先生，您的脚还疼吗？莫先生。绝望满满淹没我眼睛，飞越千山，心默默呼喊。莫先生，您今晚就在客房休息吧，我马上把您的房间打扫干净。老马，明天早点过来，我给童小姐送些换洗衣服过去。他不想见我们，还去干什么？你来了有多久了？快三年了吧？记不记得有一次你不听话，在客厅里面到处乱跑，结果呢，就打破了一盏古董台灯。我气的，几乎要把你送人。但是我看到你蹲在墙角，怕得直发抖。我就心软了，知道吗？我也会害怕的，我最怕我自己会心软。莫先生。您吃的不多呀，是不是不合胃口？不是，菜很好，是我不太饿而已。都撤了。啊、哦，莫先生，外面冷，您还是进屋去坐吧。我再坐一会儿，还要等个电话。你先去休息吧。好的。老马去看他了吗？去了一趟，没有见着。老马到门口，正好看见童小姐的女同事也刚赶到，怕不方便露面。本来准备再去一趟，正好莫先生要用车，一来一回，天色也就晚了，怕不方便打扰。不过我已经给古医生打了电话，他说，童小姐一切都还好，没有什么大碍。哦，莫先生。什么时候接童小姐出院啊？随他喜欢，住到什么时候吧。好多了。对了，临床的蒋阿姨呢？怎么我刚一睡醒，她人就不见了？哦，可能去串门了。这老人家就是爱玩。血压正常，其实你随时都可以出院。我想再观察一两天，你决定吧。哦，对了，那老人家说今天是你的农历生日，生日快乐。谢谢。
，你要出去啊？我要去上海谈个合约。那我今天可以去上班了？我下午就回来。哦，那我今天不去上班了。下班以后，给我马上回家。好的。好好保护可爱，嗯，好的。月莹啊，你回到公司了吗？还没有呢，你刚出院就去公司了呀？没事，那我不回公司了，我先去工地看一下。好，晚一点工地见，拜拜。小青，休息好了吗？科技公司那边约的怎么样？约了，七点的饭局。给他们一个小时来见我。要不然就不用谈了。怎么了？我有点急事，赶了傍晚的飞机回去。出了什么事了？好吧，我马上给他们打电话。何姐，我有件事，想你帮我办一下。什么事？进来。童小姐，莫先生刚才来过电话，说已经在路上了，还吩咐说，请童小姐不要出去，在家里等他。我知道了。您回来后还一直没有吃东西，吃一点吧。好吧我估摸着你马上就能到了，怎么我一直在这等着呢？等我干什么？我只是担心啊！你看，打你电话你又不接，孟先生，要是雪儿的事情被你太太知道了，我会处理。快走！好，有你这句话，我就放心了啊！还有，你以后不要来这里。哦，好，好。等吧。今天你给我打电话的时候，金总说有个客户在办公室等我，是指定要见我的，说是一位张太太，那个人应该就是莫太太吧？没事，不用害怕。做贼的见了警察，哪有不怕的？没事的。如果我被他发现的话，我的下场大概会和苏珊珊一样吧。你不相信我？你这两天就好好的在家待着，别出门了，我会处理的。如果今天在公司里等我的人真的是他，他怎么会知道我在那里上班的？还不是你舅舅惹的祸，把那个戒指卖掉。你怎么会知道我舅舅把戒指拿去卖啊？我有什么事情不知道的？也是，你有什么不知道的呢？但想从你口中知道真相，却比登天还难。你想知道真相？你好奇了？如果你好奇了，你有承受这个真相的心理准备吗？你承受得起吗？别问了，去睡吧。我睡不着。那你要不要我
哄你睡觉。嗯，不要了。妈，我回来了。有一件事情，我想你帮帮我。你不是很讨厌我吗？干嘛黏住啊？是不是发现，原来你的主人对我也不是很坏，还巴巴的坐飞机赶回来，所以啊，你也不敢对我使坏了，是不是？你这个势利鬼啊！他问我，是不是害怕？其实我知道，总有一天会被发现的。世界上没有永远不曝光的秘密，只是我害怕。我害怕，慢了一步，跑不赢命运。在我有能力离开他之前，就被发现了少谦，少谦。什么事啊？啊，我想问问戒指的事，都已经过了三天了。不是说我会处理的吗？可是，我看你在打游戏。打游戏又怎么样？放心，过两天就没事了。那，周一我可以去上班了吗？我再告诉你。在打什么游戏啊？关你什么事？索尼克，还是第一关？你连第一关都过不了。你以为很简单啊？你来打、啊。好啊。您的手机响了，啊，谢谢。对不起，我接个电话。喂，子贤，什么？现在啊？好的，那你等我一下，我现在就出来。
少谦，我有个大学同学有点急事，想出去一下。嗯，别到处乱跑，早点回家。好的。林管家、啊，莫先生，佟小姐出去了吗？佟小姐刚出去没多久，您也要出去吗？我去买东西。哦，我打电话让老马送您。不用了，我自己开车。是小姐回来了啊，没事，你们继续玩啊。不是的，其实刚才一直在等您回来，我只是陪莫先生练习一下而已。莫先生进步神速呢。莫先生，可以准备晚餐了吗？好、啊。你怎么迷上打游戏了？其实这种东西一点都不难。坐。你想跟我对打？我是不是太快把你打败了？再来。怎么，很爽是不是？像报了仇一样吧。是啊，很爽啊！玩别的我玩不过你，玩这个。你永远都不是我的对手。再来，再来。怎么了？有话好好说，都别生气。没事的，没事的。啊<笑>、哦，晚餐快好了。有心事啊！出去一会儿怎么了？发生什么事了？没有啊，就是朋友的一些破事。要吃饭了，我去洗把脸。佟小姐回来了。嗯。莫先生在书房里呢。他不是走了吗？他说明天才走。今天你刚走没多久，他就回来了。那你跟他说我去哪儿了吗？我说你去同事家加班，问他要不要给你打电话。他说不用了。谢谢。
，我明天早上七点半的飞机。哦，对，那个专案执行计划书什么时候能给我？那这样吧，你晚上给我发过来，我在飞机上面先看一看。好，明天见。回来了。因为之前请了几天假，所以今天去月英家加班了。你怎么回来也不跟我说一声？我好早一点回来吗？如果你的同事是个男的，我保证你会马上接到我的电话。我怎么敢呢？去换衣服吧，穿漂亮点儿。我们去吃饭。你又要带我去见什么人啊？放心，就我跟你两个人。当然，如果你想见我的小舅子，我可以帮你约他。哦。那我们去哪里吃饭？不会去你不想去的地方，这样可以了吧？那我去换衣服。哎，看看喜不喜欢。喜欢，谢谢。那我去换衣服了。不说话，你也没说话呀。我看你心里憋得慌，有什么想说的？我明天真的可以去上班了吗？我昨天晚上不是跟你说过了吗？是啊，可是我说事情已经解决了，那就是解决了，没什么好担心的。怎么，不相信我？没有啊，你从来都是说到做到。你说没什么好担心的，那就没什么好担心的了。那你有没有什么想问的？比如，我太太是怎么发现那个戒指的？是我舅妈拿着戒指去找买家，结果那个买家正好是你太太。我已经问过我舅妈了，不过她以为我只是随便问问的。难道你不想知道我是怎么解决戒指这件事的吗？如果我问了，你会说吗？不会。所以我不问啊。跟了你三年，从你身上，我学会了一件事，那就是能不问的就别多问。那为什么到现在你还没有学会，我不喜欢你做的事情，你就不去做呢？那个戒指给你惹来了麻烦，我去找舅舅要回来好吗？你又不稀罕那戒指，要回来干什么？我……算了，就让你舅舅捡了这个便宜算了。我舅舅不是因为贪钱，他只是想弄点钱给我表妹出国读书。是这样。那就好了，谢谢。我才刚夸你聪明，原来你还是那么笨。像你舅舅这样的人，你还要处处为他着想。你别侮辱我舅舅好不好？如果他是一个好人，你今天会坐在这里吗？那个戒指是你花钱买的，我只是慷他人之慨。那么你的身体呢？你的自由呢
，你当初说过，如果我乖乖的听话，有一天你厌倦我了，你就会放我走的，否则你这一辈子都不会放过我。那又怎么样？如果我不听话，惹你生气了，你这一辈子都不会放过我；但是如果我听话了，哄得你开心了，你又不会厌倦我了。即使有一天你厌倦我了，我也已经人老珠黄了，到头来还是一辈子。这根本就是一场不公平的游戏。谁告诉你这世界上有公平的游戏的？如果这个世界有公平的话，那我就不会遇到你。再陪我喝一杯吧。你不怕我又喝醉了？大不了我就把你扔在路边算了。那就喝吧。请问需要来点什么？再来一瓶。好的。胡小姐，胡小姐。莫先生的衣服，谢谢。少谦，少谦，你的衣服今晚有风和凉的，穿上吧。你穿吧。那你呢？你穿吧。悲伤靠近，人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。能不能？爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山万水的飞翔，却会。千山，心默默呼喊。这，这就是我的，给你，谢谢。有没有想过生小孩啊？什么？干什么？吓成这样？我又没说让你帮我生小孩，我哪有那个资格？你当然没有这个资格，所以你最好给我小心点别出什么意外，别想用生小孩来要挟我。我不会。最好。别的男人家里，我应该高兴还是生气？嗯，我真的不知道你在说什么。我们进房间好不好
，佟小姐，进来吧。我不进来了，不好意思打扰你，我把东西交给你，我就走了。进来吧，进来坐一会儿，喝杯茶再走。现在家里就我一个人，就算陪陪我。那好吧。佟小姐，换双拖鞋吧。我去泡茶。啊，不用了，我坐一会儿就走了。请你帮我把这张卡还给莫先生。你跟他说这里面是六十万，是卖掉戒指的钱，他会明白的。莫先生把其他人都遣散了，只留下我和老马。很可能他以后都不会回这里了。我知道，您很不想回这里，我应该去见您的。不过，莫先生走了，也没说几时回来。老妈请了几天假，回家去看孩子了。偏偏香秀又病了，没人照顾可爱，我走不开呀、啊。他没有把你和老马都遣散，可能还会回来吧？还回来做什么呀？你都不在这儿了。发生什么事吗？没有啊。莫先生，家里有客人来过。没有啊。我想看电视。哦。我去给您泡壶茶吧。嗯直接到楼上去换衣服，今天不知道怎么了，坐在客厅看电视。啊，宾馆家，快躲起来，快点，快点，快！宾馆家。哎，莫先生，你不是说给我泡茶吗？不是，我正在泡茶。哎，莫先生。您先上去休息一会儿吧。怎么了？我没事。真的没事？我抖成这样还说没事？莫先生，是我不好，别怪他。莫先生，对不起。不关丁管家的事，是我求他让我躲起来的。来干什么？我来还钱。如果真的不想我知道你来过的话，就不要故意把东西放在茶几上。我是来还卖掉戒指那六十万的，这个是你给我的附属卡
，我把六十万存进去了，连附属卡一并还给你。你吃饭了吗？如果没吃的话，我帮你做吧。你去还钱，我才让你去找他的。你现在还去帮他做饭？你别激动，你听我说。你别告诉我你对他还有感情，他是个魔鬼。他是个魔鬼，可是他也是孩子的爸爸。你打算做什么？我没打算做什么，我只是……这孩子不会再有爸。爸爸是谁？我只是，或者，我只是想让孩子见爸爸最后一眼，陪他爸爸吃最后一顿饭。你就说我犯傻了，我只是为这个孩子感到难过。小姐，没想到您竟然肯留下来。我也没想到他不赶我走。莫先生，哦，我来倒杯水。我来给您倒吧，您先。童小姐，您在这里吃过了再走吧。怎么突然间给我做饭呢？还是担心我会去告发你舅舅？希望我把罪证还给你是吧？不是。你要想对付我舅舅，你总会有办法的。就当是我对你的感激，感激你放过我，放过我舅舅，还有那六十万。你也从来没有向我们讨回，是我们自愿还给你的。就是这样。你可以走了
佟小姐，佟小姐，我一直打您电话，您为什么不接？我知道，真的很对不起，我实在不想见所有与莫少卿有关的人。对不起，真的对不起。我好不容易逃出来，我真的不想再回去了。您受伤的时候，莫先生送您去医院，他连鞋子都顾不上穿。是我后来把鞋子和衣服送到医院的。您在手术室里缝针，他也在急诊室里清理伤口。碎瓷片把他的脚给扎伤了。什么？他还抱着您下楼，他伤的是右脚，还一直开车踩油门。那个碎瓷片。最后伤的他有多深，您知道吗？他那天走路一直不对劲。他能这样对您，您为什么就不能陪他上医院呢？啊啊啊、没事。那天，他的确是有送我去医院，可是。我没有注意过他的脚，也不知道他受伤了，而且他从来都没有说过呀。他这人就是这样，从来都不会说真心话的。佟小姐，我只是希望您能去看看他。您什么都不用做，只要去看看就好。这次要不是没办法了，我们也不会来麻烦您的。佟小姐，佟小姐，求求你，去见见他。见一面就好了，我们绝不为难你，求求你了。莫先生，佟小姐来了。她是不是睡着了？她这阵子几乎都没有睡过觉。没出过房门，还发着烧，没有吃药，也不吃任何东西。我担心他会不会出事了。进去吧，丁管家。
少谦，少谦，少谦，少谦，你怎么了？啊，你怎么这么烫啊，少谦？医生说你得的是肺炎，情况很危急，需要马上住院治疗。老马，带丁管家回家拿点东西，让我留下来看着你。我日子不多了，我得了癌症，已经是晚期了。什么？同学，我儿子对不起你，可他不是坏人，从小他就是个沉默的孩子，早熟，敏感。他内心非常强大，同时也很脆弱，在感情上非常执着。一个在感情上执着的人，到头来往往会伤到自己。身为他的母亲，为了保护我自己的儿子，我对你如果不情之请，你能答应我吗？您说，我已经。教教授，蒋教授，蒋教授，我送你去医院。不要，没用的。那我打给少谦。不要，不要告诉他，我怕他一时接受不了，还没跟他说呢。帮我叫不成，送我回去好吗？丁管家，莫先生在家吗？出去了。是蒋教授有些不舒服，算了，不用通知莫先生了。我们已经在路上了。好的，你好些了吗？好多了，放心吧，我还想多留一会儿，舍不得你和少谦。慢点，您没事吧？听说你病了，特意来看你，好点没有？有心了，这是我应该的。我是你儿媳妇嘛，这是天经地义的。不知道童小姐站在这儿是什么身份呢？你们两个先进去吧。好，站住！这房子是我老公的。亲家母，做人要公道，家里的事儿您要正眼要顺。您这么做，也太委屈咱们家大小姐了。好一句咱们家大小姐，这个管家也这么起眼，那你又何必降低身份来看我这个老太婆呢？少谦现在不在家，你们请回吧。等我儿子回来啊，我会告诉他你们来过，啊？等等，妈，我就跟他说一句话，一句话而已，而且你在这儿。我还敢放肆吗？你，你以为我真的不敢吗？穆永飞。妈，你怎么了？没事。扶我妈进去吧。是。来，慢点
您先歇着，我去给您泡杯参茶。谢谢。啊，莫先生。妈，没事吧？没事儿，真的没事儿。很痛是不是？我没事。蒋教授，我先走了。同学，莫先生，陈先生他们来了，在客厅里。知道了。下来陪我妈。哎，蒋教授，我还以为穆正飞是个二世祖，他倒是蛮精明的。我小看他了。我可没有。其实海南那个项目，他早就怀疑是我故意输给陶景天的。那我们现在该怎么办？总得想个对策呀。对，我们要想个法子，在他还没发现什么之前。让穆长河把他撤出这个计划，我倒想了一个办法，肯定会让穆长河气得发疯，马上终止穆正飞在眼中的业务。不过，一定要得到你的同意。说，是这样。你和童文斌女儿的事情我知道，那个孩子的事情我也知道。早先，关于有人在网上爆料的事，今天我又仔细看了一。当初不是穆正飞出面帮你顶包，说同学是他的女朋友，把事情压下去了吗？那现在我们就利用这件事向媒体爆料，说同学流产了，孩子是穆正飞的，是穆正飞逼着他打胎的。你在说什么，少杰啊？现在是非常时期，我不允许，我不允许你们再提这件事。为什么不能提？你就确定那个孩子是你的吗？是不是我的孩子不用你们管，你们不要去碰他。你到底是怎么回事？你从来没有对我们发过这么大的脾气。老陈说的没错，你是因为那个女人昏了头，是他们害死了你爸。够了，你们两个的良心被狗吃了吗？妈，不要这样。你先陪我妈回房去。你给我闭嘴！幸好刚才你没答应他们，要不然我肯定抽你两个耳光。我儿子不是坏人，你们两个也不是坏人，到底是什么让你们变成今天这个样子？贾月女士，做生意就是这样的。借口。当年你娶了穆永飞之后，我选择回去德国，那是因为我知道我留下来没有用，已经把全副精神都投在事业上。你需要的是替你打仗的人，不是我这个不许你这么做、不许你那么做的母亲。我不想逼你，我也不敢逼你，我怕我越逼你，你会离我越远。可是今天我后悔了，我真的很后悔，把你交在他们两个人手上。妈，既然我都没答应他们，你就别生气了，好不好？生意上的事我有分寸的，他们也不应该受你这样的指责，因为他们所做的一切，只是想帮我夺回末世。这十年来是他们在帮我的，帮你。把你卖给末世，就是在帮你。你这话是不是说的太过分了？那我问你，当初我儿子想要答应末世，用结婚来交换资金的时候，你没有阻止过吗？哎，我们劝过少杰，让他想清楚啊。那就是没有了。为什么没有？因为这是一条捷径，一条可以最快拿到钱的捷径。你们是为了图方便，而你，你是没志气。这话我憋了十年。你们想要保住末世，没有人会说你们不对。可是还有其他的方法。如果少杰你相信自己的能力。
如果你们两个也相信少卿的能力，你们大可以从头开始。不管是你爸爸，还是穆长河，他们不都是一手一脚的，靠自己的能力打出了一片天吗？你们可以一步一步的走上去，等到拳头够硬了，再把穆氏拿回来。可是为什么没这么做？因为这是条难行的路，还不如把自己卖了来的容易。卖了又怎么样？十年了，你们三个人在屋檐下一直低着头。十天后的今天，好像你们终于等到了一个千载难逢的机会，所以你们就遇神杀神，遇佛杀佛。穆振飞有害你们吗？可你呢？当年，你又去了哪儿呢？最关键的时刻，你不是扔下少谦跑到德国去了吗？那是因为我有事，我有叫他务必等我回来再做决定。有什么事，比自己的儿子更重要呢？小花，算了，别说了啊。究竟是什么事？啊，蒋教授，究竟是怎么回事？够了，不要再说了。蒋教授，妈。医生，我妈疼，哎，还是没有醒过来呀、啊。如果他能够挺过今天晚上的话，或许还能够撑一段时日。你为什么不早点告诉我？他说自己要告诉你啊。医生，你是说他十年前就得了癌症？当年你爸爸出事的时候，他从德国赶回来。你们家的情况是异常的艰难，他忧虑交加，可能是那个时候得的吧。你还记得，他说有急事回德国吗？他就一直躲在我这里，切掉了半个胃，我做的手术，捡回了一条命吧。后来出院了，你们也结婚了，不久他就回德国了。这十年来，我一直跟他保持着联系，一直跟踪他的病情。我真不该说那些话。医生，这些年他有复发吗？那倒没有啊，但是你们知道，癌症的复发概率相当高，说白了，早晚的事。少谦，你要坚强些啊！你母亲的时日不多了。你们都回去吧，我留下。我，我们一起留下。不行，如果我妈熬不过今天晚上，以后的事还需要你们帮忙。早点休息。少谦说的对，如果真是那样，我还要做很多事情。少谦，我们先回去了。让我们留下来吧，莫先生，我们留下来陪你们，把他送回去。我想留下，莫先生，就让童小姐留下来吧。我和老马回去拿点东西。童小姐，老马，我们走吧。
蒋教授，不好意思，才一会儿又睡着了。同学，谢谢你，谢谢你让我儿子哭，他从来不在外人面前哭，谢谢你。我去洗把脸。莫先生还没有回来吗？莫先生早回来了，已经在房间里睡下了。童小姐早，早这么早就醒了？今天会出去吗？嗯。那什么时候回来？你急什么？是啊，不急，还有一个月，他可以慢慢的折磨。只要他开心，只要他在我死之前把合同签了就行。但是，事情真的不是我预想的样子。一天一天的过去，差不多半个月了，他没有碰过我，也没有理过我。早出晚归，我每天能见到他的时间不超过半个小时。我越来越没有把握，我不知道他心里到底在想什么。又或者他很忙，忙着报仇的事，没心思理我，也没有一次提过合同的事。同学，莫少谦不主动跟你讲，你最好不要。陈教授，对不起，我最近有点事，屋子的事。就交给我同事去办，不过我会一直跟进的。有什么事情，随时跟我联系，同学。
莫先生。自从可爱死了之后，莫先生就更寂寞了谁让你进来的？我。谁让你穿我衣服？出去！我叫你出去！出去！干嘛？走开！出去！滚开！出去！你为什么不理我？你不是要报复我吗？你放开我呀！你报复我呀！放开！这是你自找的。暖风吹得很舒服。小时候。像个小孩子，三年了，我竟然从来没有发现。而他身上还有那种熟悉而清淡的香气，那种我最讨厌的气息。而我竟然窝在他的怀里，毫无知觉地睡了整夜。我觉得我很可耻，我又一次出卖了自己，但是又觉得很安然。我的目的达到，虽然还不敢肯定他是否履行协议。他睡得真像个小孩子，一点攻击性都没有给谁折的纸盒？我忽然又想起来
，即使我这辈子再也无法爱上别人，好歹我也和萧生曾经相爱过。他呢？当年在他家经历巨变之前，他可能还没来得及好好的爱过一回。佟小姐早，早啊！香秀，佟小姐好，你怎么来了？啊、哦，佟小姐是这样的，前天您买了小狗回来，昨天一早莫先生就吩咐我，让我把香秀找回来照顾小狗。我昨天就想回来了，但是家里有事，所以今天才回来。哦，对了，佟小姐，她叫什么名字啊？她还没有名字呢。哎，莫先生早。嗯，不如你帮他取个名字吧，叫讨厌吧。上次你说去旅行。想去哪儿？你说去哪儿就去哪儿。好。然后他很平静的回答一个字：“好。”我为什么要那样回答他？如果时光可以倒流，我愿意用我的生命去换回。我一定不会说：“你说去哪儿就去哪儿。”去哪里都好，即使要我下地狱，我也不想回来这里。抗拒，爱与不爱，谁能决定？放什么贷啊？自己行李也不拿，要我帮你拿？切身远万水的飞翔，却回不去。你的心里，我该如何去挽留你？我该拿你怎么办？我该拿什么来换什么呢？飞越千山，心默默呼喊。干嘛要坐在这里？还不把你行李搬上去？我可不可以不住那个房间啊？随便你。我也没有说让你跟我睡同一个房间。谁让你进来的？出去！你进去干什么？对不起，我以为这是客房。这是我父亲的书房，要不是因为你爸，我父亲今天还好好的坐在里面。你听着，这里
你最没有资格进去。害怕回到这里啊？本来是，现在没有。一切从这里开始，就从这里结束吧。我本来就想结束的，是你又回来找我。嗯、我饿了，去做饭吧。昨天宾馆家已经带人来准备好了。少谦，少谦，吃饭了吃饭了，你在里面吗？少谦。我跟你说过，你不要进来的。我，我没进来啊！我现在还在门外站着呢。我是来叫你吃饭的。出去。哦。外香不怎么样，可味道是不错的。我爸以前就很难吃吗？比上次更难吃。一个不会做饭的女人还有什么用啊？我虽然不是大厨手艺，但是也从来没有人说我做的饭难吃啊。是你自己太挑剔了吧？不吃了。啊！我要去买菜，要不要去？买菜？你？如果你不想去呢，你就自己一个人留在这里吧。行车，去菜市场那条路，汽车不能进去的。你来的时候不也是开车过来的吗？那条路不经过菜市场的。那
，只有一辆啊。对啊，你自己跑过去吧。在笑什么呀？我没见过你骑自行车呀。你没见过的事情多着呢。多少钱一斤啊？这个三十一斤。好，给我来一条。十五行不行啊？十五块一斤啊？十五块我卖条金鱼给你好吗？二十。没门，少一毛钱不卖。哎，老板，都已经下午了，来买菜的人都已经买完回家了。如果你不卖啊，这条鱼今天是卖不出去了。卖不出去？卖不出去，我明天卖行吗？啊？今天该赚的钱不赚，那不叫赚，叫赔。你是冒着会赔钱的风险，万一这条鱼明天就挂了，那你怎么办啊？你明天才挂呢，什么说话呢？你这……对对对对啊对啊，谁能保证我今天这么精神，明天就不能挂了呢？是不是？等你明天一觉睡醒，发现这条鱼翘辫子，你说，你后悔了吧？你才翘了辫子，老板，那你有没有算过，你平均一个月，有多少条鱼是还没卖出去就已经死掉了？还是你的鱼得天独厚？从来就没有死过。得得得，二十五卖给你，行吧？二十二，你这鱼大概来价是十五块钱一斤。二十二，你有赚头了。你这位兄弟啊，太会砍价了，没碰到你那么抠门的。好吧，二十二，二十二。好，谢谢了。你干嘛？没想到，你竟然会讨价还价。我也没想到，你竟然不会讨价还价。谁讨了你当老婆，谁倒霉了。谁嫁给你谁倒霉。一个大男人，居然讨价还价，小家子气，丢脸。别跟人家说我认识你啊。坐在那干什么？像坐享其成啊？还不把桌椅摆到露台上布置好？好香啊！你好厉害哦。嗯。嗯，真
好吃，难怪你会嫌我手艺差。跟你的手艺比起来，我确实差远了。你干嘛呀？这是我做的菜，我有说过让你吃了吗？你什么意思啊？我可是帮你一起买的菜，这桌子椅子都是我摆的。那谁叫你从菜市场回来之后一直给我脸色看？你还说，你一个人骑车走了？害得我沿着海边走了一个多小时才回来，那谁叫你说我呀？是你先说我的好不好？是啊，是我先说你，是我把你扔下了，那又怎么样？可我还是不会让你吃我做的菜。呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！吃啊！不想活了是吧？反正没饭吃，饿也饿死了，也活不长了。吃完饭你洗碗怎么了？没什么。你从来没有问过我，为什么刚才回应我？我你为什么要吻我？是不是因为你想起你的初恋男朋友了？哪怕你随便敷衍我一下也行。你以前不是很能装的吗？怎么还没几天你就忍不了了？那份合同还没有签约呢。你就忍不了了。如果真的忍不了了，你就马上给我滚！你要去哪儿就去哪儿。我我没有。没有什么。是，我刚才是想起了萧山，可是那是因为我今天跟你在一起很开心，是前所未有的开心，就像以前我跟萧山那么开心。谁稀罕跟他一样？少谦，少谦，少谦，滚开！眼泪滴在心的上面，一点一点累积，这爱你的体味。如果是心不愿。幸福啊，还是种宿醉？世界在变，谁能打造永远？总让我在心里天天喊你，千万别再梦里。我看着你。
天天喊你，千万别再梦里。我看着你一睁的容颜，幸福只是虚构的一瞬间。我也。少卿没带电话出去，他会去哪怎么了？没事吧？疼不疼？不疼。还好，应该没伤到骨头。你怎么跑出来了？屋子里只有我一个人，我害怕。活该。你别再生我的气了，好不好？谁说我生你气了？叫你别动，一会儿你腿肿起来了，就一个人待在这里吧。你看什么？我在看。你在看什么？很不错的天然凉港。是不是？当年我父亲就是看中这个地方，准备在这里建一个游轮码头。因为附近沿海几个省市都已经有了深水港，可都是一些装箱的码头。如果在这里可以建一个游轮码头。那么，从印度洋来的国际游轮将会比到宁波节省航线五十万
只不过区区的五十万。我父亲那么相信你爸，你爸竟然为了五十万而出卖了他。整个计划已经开始进行。而那帮人却煽动了村民闹事，抗议，新建码头，会污染环境，还说服了政府改变了计划，另外选址建码头，一环套着一环，整个计划是多么的严密。我爸冒着酷暑飞来飞去，尝试改变整个进程，结果。他倒下了，再也站不起来。最后离开这里两百公里，他们建了一个游轮码头，整座岛变成了一个油库。整个投资比我爸当年的标的还要超出好几个亿，在商言商。他们这一仗是赢得很漂亮。每当我回到这里，每当我看见这片大海，都会提醒我，提醒我这辈子都不可以原谅害死我爸的那帮人。我以为我绝望了，原来比我更绝望的人是你。叫你别动，对不起。父亲生前最喜欢从那扇窗看这片大海。他走了以后，我就把窗给封了。你饿了吗？我出去买菜。不然，菜市场就收摊了。今天你去砍价吧。我。是啊。可是我不会啊。因为你不会才要学。你当设计的，你平常不用跟那些什么材料商啊、什么工头讨价还价的吗？那个，那是另外一回事。什么一回事、两回事啊？其实都一样。这么大一个人了，也不会保护自己。人家怎么说你就怎么着，所以老是被人骗。你还想被骗多少次啊？去，我在这里看着你。去呀、啊，老板。要什么？这个要多少钱？十块钱一斤。三块。啊，不行。那四块吧。给你八块。哎，那五块。哎，那不行，给你八块，最低价了。就五块吧，我求求你了，就五块吧。哎呀，你这姑娘，行行行，那五块就五块吧，啊，卖给你了。
以后不要那么笨了，做人放聪明一点，不要别人让你做什么，你就做什么。你希望？怎么还没睡啊？你睡不着，不是，是少谦，少谦。醒了。嗯。你怎么不睡啊？除了抽根烟我就睡了，你去睡吧。你又要赶我走啊？一点都不好闻，那你以为什么味道？
好女孩不应该这样的。你这是什么古董观念啊？你没听电影里说，九零后的女孩都出来混了？我都多大年纪了？我说的是抽烟，我也说的是抽烟啊！你想到哪里去了？心上。